guys, welcome to a new physics class. And here we are going to deal with some important questions from the chapter gravitation. Now, the gravitation in the chapter is very important. I will show you the questions. In this video, we will discuss the questions. We will discuss the questions. So, we will discuss the gravitation. 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 We will discuss the gravitational force. We will discuss the gravitational force. डिडी M1, M2 divided by d square, right? This is equation corresponds to gravitational force. G in the bar, the universal of gravitation. That is the value we have learned. 6.67 into 10 raised to minus 11. And unit is also important. You will have to learn the answer. Okay, so let's go to the question. Now, what is it? It is earth. It is called an apple. अट्रैक्टिव फोर्स अलग ही ग्रैविटेशनल फोर्स ये तीन आयरिक हम नो ये क्या तीन आयरिक हम एफ सी इक्वल टू ए जी इनटू अराल डी मास है एम मेल है मास ऑफ एर्थ एम इनटू एप्पल ने मास है स्मॉल एम दाने टिंडे एम डिवाइडेड बाय अब इधर हमारे डिस्टेंस इन स्क्वायर है डी स्क्वायर सो हियर this is equation corresponding to gravitational force. अपन नमला objects इन्दे mass नोकेगा, distance नोकेगा, simple आइट योर equation इंदिया apply चिया, very simple. अपन नमक नमरे exercise part ले चोच चिला questions नोका, equation लार को और में बैना objects इन्दे mass ने कोण्डे multiply चेनो अरे distance ने कोण्डे divide नो मिले, distance इन्दे square ने कोण्डे नमरे divide नो, लार और मिच्छ वेकेगा. So first question is this. निगले text book के ले question आना नो ये how does the force of gravity Gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half. In that, first thing, I am going to say, "Alle, we are going to put an apple on it." Alle, so that is how we are going to say the case. That is the distance d. Here the distance is capital M. Here we have M. So, this is the gravitational force. We have to say F is equal to F is equal to F is equal to and then G into M into M divided by D square. Now, we have another question. The question is, when the distance between them is reduced to half, half is equal to the distance. So, what do you mean? So, if you look at the distance, you will look at the distance. So, if you look at the distance, you will look at the distance D by 2. So, if you look at the distance D, you will look at the half D by 2. So, D by 2. So, here we have the gravitational force. So, what do you mean? अंदर इनके f dash नो वोड़ काले f dash is equal to g into m into m divided by d by two the whole square अंदर वेरु ले वेरु ले so f dash is equal to g into अल्ले m into m divided by d square divided by four अभी four हम को मेले कौन दे कुडे so f dash is equal to four into g into m into m divided by d square अंदर वेरु and नमले कंडू बिटी चु g into m into m divided by d square अंदर वरने दे f अल्ले 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 आन अल्ले so f dash is equal to हमें किन्दे कटुम four f so this is the answer corresponding to this question कुटिंग अल्ले now the next question is this why a heavy object does not fall faster than a lighter object नमले काहीले रंड ऑब्जेक्ट्स इन्दे एक फेदर हम एक स्टोन ऑन उजार चलो रंड वेरी नमले ड्रॉप ही आना तार देते कि फ्रीली फॉल आने एर रेसिस्टेंस ओ कारिंगलो उन्नो लेंगले आधी आरे आय रखी है ता नमले जा रखी हम स्टोन आने दले एक्चुअली अब डे एर रेसिस्टेंस लदो उन डाने फेदर इंगने इने पार इकाली क्यों ले पट्टे नंदन तारे की वीडी ला स्टोन आये की माध्य मेरे का अत एर रेसिस्टेंस लदो उन डे मात्रा आने आवृ कार्य नारक करने दे एर रेसिस्टेंस ओ एर ओरे रेसिस्टेंस ओ फ्रिक्शन्स ओ उन्नो लेंगले रंडम ओरे मिच तारे कीम तारे की वरे डा अब आरु कॉन्सेप्ट ये लार मानस लागना बिकॉज़ ऑफ इवडे इंडागन एसिलरेशन इन द बारे में कॉन्स्टेंट आने आ आ एसिलरेशन ना हमारे पढ़ी चीन डे एसिलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी जी इन द हमारे पढ़ी चीन डे ले जी इक्वेशन इन द बारे में इन दाने जी इन्जू एम डिवाइडेड बाय आर 
സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികളെ എല്ലാം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഒക്കെ ഫ്രീലി ഫോളിന്റെ കേസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആസിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇവിടെ ജീന്റെ വാല്യൂ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒബ്ജക്ടിന്റെ മാസ് അല്ല എർത്തിന്റെ മാസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്ടിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെ എവിടെയും ഒബ്ജക്ടിന്റെ മാസിനെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് എർത്തിന്റെ മാസ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് സോ എവിടെ നിന്ന് എന്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ ആസിലറേഷൻ ആണ് എന്താണ് അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അല്ലെ ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് നോർത്ത് വെക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ all objects fall from the top with a constant acceleration acceleration due to gravity ennana nammal adine parayunnathu this is a constant on earth that is it is independent on mass of object alle ee m il m ennu parayunnathu alle m alle mass ne correspond cheyina letter m ennu parayunnathu ivide earth inde mass aanu orikkil object inde mass alla appo edoru object ittu kaniyalum orikkilum adu object inde mass ne depend cheyunnilla ennalladhu ningale mind il venam ningal ithra maatram ezhudhiya madi ee lines ella ningal vaichu nokkuga okay next in the so heavier object don't fall quicker than lighter object considering the no air resistance alle air resistance onnu avada paadilla ennaanu parayunnathu ta kuttigale nammude next question aanu what is the magnitude of gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface അർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവർ തമ്മിൽ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ സെന്ററിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആർ അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് അല്ലെ റേഡിയസ് of earth distance is equal to radius of earth aanu namukku ariyam alle correct idinde alle nammude object nammal earth inde സർഫസിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കാം സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ സെന്ററും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സെന്ററും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇത് ചെറിയൊരു മാറ്റല്ലേ അല്ലെ ഒബ്ജക്ടിനോട് ഇത്ര ചെറിയ മാറ്റല്ലേ ഒരു കിലോഗ്രാം ഒബ്ജക്ട് അല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മാറ്റം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ എർത്തിന്റെ സർഫസിലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ള നോക്കിയേ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ രണ്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ മാസ് വേണം അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എം വൺ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എം ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എം ടു എന്താ ഈ ഒബ്ജക്ട് എർത്ത് ആണ് അല്ലെ എർത്തിന്റെ മാസ് എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്ന് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ സിമ്പിളായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു എം വൺ വണ്ണ് വൺ ഇൻറ്റു ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മള് എർത്തിന്റെ മാസ് ഇത്രയായിരുന്നു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വരും ആൻഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിലായിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എം വൺ നമ്മളെ മൂൺ ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ദിസ് ഇസ് എർത്ത് സോ മൂണിന്റെ മാസ് എം വൺ എർത്തിന്റെ മാസ് എം ടു അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ മൂൺ എർത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്നും കൊടുക്കാം സോ മൂൺ അട്രാക്ട് എർത്ത് അല്ലെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാണാം അട്രാക്ട് എർത്ത് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൂൺ ജി അല്ലെ മൂൺ എർത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണേ മൂൺ എം ഇ ആണേ ഇക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എന്താണ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എർത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എർത്തിന്റെ മാസ് എം ടു ആയിരുന്നു മൂണിന്റെ മാസ് എം വൺ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് മൂണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എർത്ത് മൂണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ നോക്കിയ മക്കളെ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ സോ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇതിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഡയറക്ഷനിലാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ കുട്ടികളപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂണിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് അട്രാക്ട് ഈ ഷെദർ വിത്ത് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് മൂൺ എർത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും എർത്ത് തിരിച്ച് മൂണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഓരോ ഒരു വ്യത്യാസം ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് അതാണ് ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് Next, the 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 earth the moon with an equal force at which the moon attracts the earth. And the man, answer it. Equal force at which മാർക്കിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര കാര്യം മാത്രം ഒരു മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ മൂൺ അട്രാക്ട് ദി എർത്ത് വൈ ഡസ് എർത്ത് നോട്ട് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ മൂവ് ശരിയാണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂണ് തിരിച്ച് എർത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മൂൺ എർത്തിലോട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെ മൂൺ എന്തുകൊണ്ട് എർത്തിന് ടു അല്ല നേരെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിന്റെ മാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം മൂണിന്റെ മാസിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ മടങ്ങാണ് അല്ലെ എത്രയോ വലിയ മാസാണ് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി കെൻ റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ലൈക്ക് ദിസ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈക്വൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈച്ച് അതർ അല്ലെ ഹൗ എവർ ദ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇസ് മച്ച് 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 ലാർജർ ദാൻ ദി മാസ് ഓഫ് മൂൺ എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാം കുട്ടികളെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അത് മാത്രല്ല കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക ആൻഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദസ് വാട്ട് ഇസ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് ടു കിലോഗ്രാം ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് സർഫസിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം എഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു ജിന്റെ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വർ എന്നുള്ള വലിയൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം സോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ എത്ര പേര് കമന്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സോ അതുവരേക്കും ബൈ